这里是贺兰山，在贺兰山南北长二百多公里的贺兰山腹地，有二十多处遗存的岩画，其中贺兰山岩画最是扑朔迷离，也最让人着迷。眼前的这个是太阳神像，是贺兰山的镇山之宝。今天就带大家走一走这个贺兰山岩画景区。从银川市区去贺兰山岩画景区，交通非常方便，公交车直达，每天有好几班。有二路，终点站就是岩画。今天去贺兰山岩画，门票加景区车票一共六十五元。这是一个贺兰山岩画的遗址公园，有个地图。我们先去岩画馆。这里是太阳神广场，银川世界岩画馆，岁月诗雨，梅石能言。这个银川世界岩画馆面积不小，里面介绍了世界七十多个国家、一百五十多处岩画，还是值得参观了解一下的。这是世界各地的岩画分布图，遍及了六大洲，简单参观一下。以前在没有文字、没有书本的岁月中，先人们以山为书，以石为笔，一幅幅岩画就是他们写给世界的诗歌。阿塞拜疆的岩画，这里有导游讲解，感兴趣的可以旁听一下。这是欧洲的岩画地区分布，在这里，人们会发现远古人类的文明是多么相似。即使相隔千山万水，即使需要跨越重洋，人们却有着相同的时刻主题。有些图案看起来甚至就出自同一处。这是摩尼的欧洲地区。整个六大洲有七十多个国家有岩画的分布，我大概最多看过十个国家的岩画。很多都是世界文化遗产。像这个阿尔及利亚的，就是世界文化遗产。这个是世界文化遗产。这一幅非洲的长颈鹿岩画，高度非常高，据说原图有五米高。这是秘鲁非常著名的大地上的画，只能通过坐直升机观看。这里介绍的世界各国的岩画都非常的精彩，很多都栩栩如生，非常精美。是一样的，那这就可以说明这幅岩画表达的是一个生殖崇拜。在我国也很多省份都发现了岩画，其中宁夏的岩画是分布非常广泛的。我们这次来参观的贺兰山岩画就是最具代表性的。参观完博物馆，需要坐景区的交通车前往岩画遗址公园。看，巍巍壮丽的贺兰山。贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、吐蕃，还有党项等北方少数民族声息繁衍的地方。这里遗存了大量的岩画。岁月诗雨，为时能言。这个是冯骥才题词的，还挺漂亮，它的字。沿着栈道一直往前走，这是一个环形，八百米。顺着指示牌向左走，是岩画遗址区，也是去往太阳神的地方。旁边这个小水沟是贺兰山的山泉水。这里还有一大片古树，有树荫还真不错。哇，你看这个巨大的岩石。这景色还挺美的，看看这边的山，很有特色。看看这上面的山，这上面就就有岩石岩花，都是巨石。贺兰山基本都是石头山，上面通常没有什么植被。现在到了岩花密集的遗址区，正好有导游在这里讲解。有一个点像站立的山羊。当时看到这个人面像，就觉得是上天给他的一个指引。
花在旁边刻下了“能昌盛正法”，其实就是希望佛祖去保佑他能够繁荣，能够昌盛。上方还有许多一样的字，三撇一捺，三横一竖，它是西夏文字当中的佛祖的佛字。这个上面这边，这边三撇一捺，三横一竖，在这个位置还有个双立人，一个死，上面一横。它是西夏文字当中数字一二三四五的五，代表数量。那这边的人面像下方这一点点还有一个字，它是西夏文字当中成功的成，成，成功的成，成对，成功的成。这是西夏文，题刻于人面像。这是很多西夏的文字，还有人面像。五官像一个羊。西夏的文字猛一看像汉字，但是就像被砍了很多刀一样。这个字是福字。继续走，前面有猴头像、太阳神。看看这里的岩石，很坚硬，比较容易保留岩画。地面相接处有一人面岩画。这个很像《西游记》被如来佛压在五指山下的孙悟空，像吗？这个是五指山，压着了孙悟空，有点像。比较典型、精美的岩画都有一些路牌指示，沿途的岩壁上还有一些明朝的题刻。这个是女人花像。如果没有导游，自己需要仔细的寻找。看一下这个女人花，有两副人面啊。这个是上下错落的两副人面像，上面一副人像由十三个花瓣围着组成，面部轮廓由四片瓦状，上面是女性，下面是头顶羽毛状的头饰。是个男性。这个太阳神的岩画在距地面二十米高的垂直岩壁上，是贺兰口目前所发现地理位置最高的一幅岩画，造型严谨，形象威严。上面就是这里的镇山之宝——贺兰山的太阳神岩画，可以登台阶离近看一看。这个爬山道，哎呦我天，不行，太陡了。这个上面就是。太阳神，这就是太阳神的岩画，还是比较清楚的。我们现在所谓的岩画，一般都是指在远古时代文字出现以前，在山体上雕刻的东西，应该归为史前文明。这就是太阳神的岩画，看一眼啊，拉近了。所以，贺兰山发现的这些岩画，基本都是在三千到一万年前的。再拉近，这个就是太阳神的岩画，往上还可以爬一爬。这个贺兰山岩画是上世纪六十年代被发现的。看，在半山腰上看整个贺兰山口，刀削斧刻般的。很多人来贺兰山岩画，主要是看这个太阳神岩画，尤其是旅行团看完这个，基本就走了。目前在这里一共发现了五千多幅岩画。这个手印图是离地面七八米的崖壁上，七八米高，应该在上面。所以如果感兴趣，可以多看一些岩画。很多石头上都有岩画。这个岩画叫睁一只眼闭一只眼。找这个睁一只眼闭一只眼不过如果没有导游指点，很多岩画并不容易发现，都看不出来。能看出睁眼闭眼吗？这是一幅狩猎图，这是一幅狩猎图。哎，有人看得清吗？这个是狩猎图。这还可以看见，前面有个八神洞，贺兰口水关，哇，这个栈道还挺远
，一般游客都在这里返回了，再往前走一走。冰川擦痕，这都是曾经发生过四次冰川期。巨人脚印，是一个仙人，仙人大脚印这是贺兰口水关。这是古代一处的防洪设施，减缓珊瑚流速。明代的时候，明万历三十七年重修过。前面灵蛇洞、八神洞，从这里又往前走了几百米。水路不通，哎呀，白白走了这一公里。古猿观天。前四古猿傲然矗立，抬头望天，应该是这个吧？好像是这个，是吧？这个是古猿观天，这个角度。大眼睛人面相。回程的另一条路也有很多岩画，看到了吧？这就是大小。这幅岩画的名字叫大小屋。这一片岩画群非常密集，这一片岩画群非常密集，有动物符号、人面像、巫师。走回到环线的另一端，这里有一片岩画群。驴羊图，驴羊图。走这一小圈岩画遗址大概要一两个小时。这个韩美林的美景区车回程的终点是韩美林艺术馆。韩美林艺术馆在全国有三个地方：北京、杭州和银川。我去过北京的，很大。看看这个银川的韩美林艺术馆。哇，巨幅，巨幅！美林的绘画和雕塑。上苍告诉我，韩美林，你就是头牛，这辈子你就干了活吧。韩美林作为中国著名的艺术家，他的创作设计非常广泛，包括绘画、书法、雕刻、陶瓷、剪纸、标志设计等等。最广为人知的可能就是北京奥运会的吉祥物福娃，是他设计的。熟悉韩美林作品的人都知道，韩美林大师醉心于岩画题材的绘画创作，其中贺兰山岩画和他有着多年的情缘。八十年代，当韩美林第一次来贺兰山的时候，就被古老神秘的岩画所吸引。为了寻找创作灵感，在此后二十多年，他先后六次来贺兰山岩画观摩，甚至可以说，贺兰山岩画成为了他艺术创作的一个重要转折点。哇，真漂亮！这个跟岩画是融为一体了，太美了。他也把在银川期间创造的百余幅岩画作品捐赠给了银川市人民政府。为了更好的陈列这些作品，就建了这个银川韩美林艺术馆。哇，很棒啊！看看这个贺兰山下苍穹之间，非常漂亮的韩美林艺术馆。下次有机会来银川旅游，可以来这个贺兰山岩画景区看一看。